彩虹追剧社。我不希望别人知道我的身份，你们不要太过张扬。今天是我和思涵结婚三周年纪念日，取完东西就要抓紧回去。妈，你怎么在这儿啊？我儿子的家我不能来吗？我不是这个意思。天天闲，屁事没有，我就想不出来的，他游手好闲。吃我儿子，喝我儿子，要我的光吃不拉，有什么用？要是你，我早就滚出国家了。赵夫人，不是我说你，在国家一点贡献都没有，还总是惹夫人生气，还是趁早离开国家。反正少爷也看不上你。为了爱情，我隐藏身份，这点羞辱而已，我忍得了。只是思涵，他千万别让我输。思涵，今天是我们结婚三周年纪念日，我给你。诗诗，哎呀，你怎么好意思跟我提结婚纪念日的？我就我们这个植物人刚刚好，你就把他推向红去。你怎么这么狠心？我在你心中就是这么残忍的人吗？你不信我，或许从来就没相信过。是我读书了。我愿赌服输。不算，我们离婚。你又在这跟我耍流氓？他既然喜欢，那他也不会吃。我让你。王，你去医院，起来，别理他，好数你的罪。做什么了？我道歉。思涵哥，要不然还是算了吧。阮乔杰也不是故意的。我不管你是不是故意的，事实都已经捅到医院了，你道歉怎么？思涵哥。其实是。你这么严厉，思涵哥从来就没有喜欢过你。是我读书了，我愿赌服输。罗三，我们离婚吧。明天凌晨去见。思涵哥，我们两个嗯、阮乔，你拿什么给我的？都被你女儿，她想嫁给博思涵，让她嫁就好了。你你非得和她决裂，你女儿女儿三年都没回家了。当时不是在气头上，要不咱们现在去一趟博家？嗯，乔乔，快快女儿，女儿不孝，回来认错。女儿不在，女儿啊，你就回来就好。你是受什么委屈了吗？女儿，你这是干什么了？起来呀！我错了，我当初不该一意孤行，我就应该听爸爸。我思涵这个混账，竟然敢欺负我的女儿！走，爸爸现在就带你找他算账去。爸，不怪他，是我失人不起，他不爱我爸。女、哎、儿，这三年你都经历了什么呀？回来就好啊，回来就好。阮家，永远都是你最坚强的后盾。哎，谢谢爸爸，我还能回公司吗？当然可以啊，博思涵，我倒要看看你为了歧视是那个女人，能做到那种程度。
这是谁呀、啊？怎么公司里没见过啊？听说人家唯一的继承人要回公司了，那就是他们。<笑>那个以一己之力将濒临破产的阮氏打造成如今商业帝国十强的神话——阮乔。各位好，我是阮氏的代理董事阮乔，冒昧来到公司，还请各位叔叔伯伯多多担待。阮大小姐，你是创造过神话，但是三年前不辞而别，商场不像情场，不是儿戏。按照现在的报表来看，这三年把商场当做儿戏的事情，我是请你们帮忙，不是在求饶。想要离开的。哦，对了，股权我会以高于市场百分之五的价格收购。阮乔，我看你有多痛快去，还没找到。一个月，这么大一个活人找不到，饭桶吗？三天，三天之内我还，都他妈给我滚蛋！阮家大小姐，快回商场。消失三年，出现了。听说这个阮家大小姐极其有商业头脑。阮氏发展到现在，她有一半的股票。我还听说阮氏最近在和郭氏谈合作。可，可咱们才和郭氏聊完，她这分明就是挖墙脚。我都要看看这位阮大小姐有多大的胃口。嗯一个月跑哪儿去了？奶奶都担心死了。阮乔，你长心了吗？离婚吧，我看看你什么时候有空，我们去民政局登记。别在这给我把剧情做。身份证、户口本、结婚证我都带好了，你只要带上你的证件，我们现在就可以去民政局登记。我没空陪你耍花招。我警告你，离了婚，你就别想复婚。求之不得。好啊。那咱们现在就去民政局。怎么，一个月不见，不认识吗？一个月不见，你现在哪里还有国夫人的样子？那我应该是什么样子啊？花枝招展的狐狸精，我总不就好这口？阮乔，你别得寸进尺。你现在跟我乖乖的回家，可以当个常识。没有发生，什么都没有发生。三，都跑下来，跟我有什么关系？孩子还会再有，这么大的事儿，怎么现在才来医院呢？什么都没有发生。张青说什么？有什么话你说呀！我死了！你以为和阮乔没了你就活不了吗？我告诉你，你既然喜欢齐诗诗，那我……那我有病吧！啊离了婚，你是不是很高兴？你是不是有病啊？我不高兴，我要干嘛呀？大哭一场。吴思涵，你现在在我这儿什么都不是，我只想跟你证明。我相信这次和王氏的合作，一定会给整个行业助力增强经济，当然也是对我们双方。阮总，等会儿说
。有人说，在庐山宝剑里看到了国祖和王祖。合作，能和您合作呀？我深感荣幸，我心甘为敬。阮乔，他怎么会和魏晴在一起？魏晴啊，魏晴、啊，你这是什么意思？你又想耍什么花招？不好意思啊，这次来不是找国总。王总，您不解释两句吗？解释，解释什么呀？我只不过是和博总吃顿便饭而已，和朋友吃顿饭也犯法了。王总，您刚答应和我们转市合作，转头就找博士。市场经济，不兴那个口头协议。要知道，博士集团那在整个行业里。王总，以你们公司目前的状况来看，和谁合作，由不得你。这位姑娘，我们王氏集团的事务决策，要是谁都能掺上一脚的话，那您说，我这个王总是当呢，还是不当？不好意思，忘了介绍了，这位是阮氏集团董事长的千金，现任阮氏控股 CEO。CEO， 王氏集团截止上个季度负债七千亿，资金链随时都有断裂。你突然投靠博士，无非就是想通过签约增加市值。但是话说回来，市值只是一个数字。你有没有想过，博士为什么会突然收购一个苟延残喘的左翼狂欢？你不用看他，你再跟我说。所有人，出去，不走，出去。短视频。刚刚不是说过了吗？有必要再问一遍？没钱，放开我！我很庆幸没跟你说清楚一切。吴三，我一直以为你是一个不在乎权力的弟妹，不会瞧不起别人，可你一直嫌弃我是个普通人。被你们一次又一次的嫌弃，我也才看清楚。老乔。你这话什么意思？我要是不隐瞒我的身份，我能看清楚你们这些人的样子。笑，你以为你是阮氏的千金，我就能高看你？呸！像你这样的人，我阮乔配得上，我不愿意。郭三，你不配得到我的爱，同样也不配做一场。把消息发出去，取消和王氏一切合作。可是，可是什么？喂，少夫人，夫人来了，她很生气，说要让您回来一趟。我和博思涵已经离婚了，不可能再回去的。啊！可是您闺蜜也在这里，他们两个吵起来了，您还是回来一趟吧。你劝一下，我现在就过来。不告，别倚老卖。就算你是博思涵的妈又怎么样？你们郭家有钱了不起啊？还真以为我们家巧巧能看上你们的架势？烦了，天了，我还治不了你们了。乔跟你就是一路货色，金钱眼开，看见你们家思涵条件好，脱了衣服往上凑。我告诉你，我还不认可她是我们国家的儿媳妇儿。你不是看不上吗？那就赶紧给我滚出国家。你见莫思涵新的儿媳妇儿，别在这儿碍事碍眼。你，怎么了？没话说了？有种，就让他给我滚出国家。少夫人，您可算是回来了，快点进。你还有脸回来？作为国家的儿媳妇
，天天在外面勾三搭四，还叫这个贱金子闺蜜到我婆家来闹，今天还给我赶出去，不然你也滚出婆家！凭什么听？你听我暗中想的，我什么都敢听。现在他对我来说什么都不是，我为什么要听你？你，好啊好啊啊，走，反了是吧？那你现在赶紧跟我儿子离婚，我都已经给我儿子。找好了下家，你根本就不配入我婆家的门。瞧瞧，就这样的人根本就不会做你的婆婆，吴思涵也不会做你的老公。放心吧，我也想跳出这个坑。啊，呸！娶了你，我们婆家倒了八辈子的霉。阮乔，你也不照照镜子看看自己是个什么东西，还说到我们婆家是个坑？难道不是吗？我早就说够你们这家人。我赔你脸了是吧？你放开我！不放开，那那等着被你打了，老妖婆！阮乔，你干什么呢？我思涵，看看你娶的女人，现在不仅顶嘴，还知道还手了。阮乔，太极分了。我思涵，我的忍耐有限的，如果你想你的家人都好，就管好。要不然，休怪我不讲情。你是来搞笑的是吧？就你，情分！你本来就是一无所有，要不是嫁到我们罗家，你哪有今天的狗模样？无知的人类最可怕！你给我再说一遍，你个贱蹄子！阿娇，你要是想玩，我陪你玩，我倒要看看你能接到第几招。阿娇，你赶紧上楼，把你那些破烂东西收拾拿走就行了。反正这个地方脏的把我自己都都污染了，不好意思，实在嫌弃了。可儿，我们走。好，我再说一遍。好好好。就不该那么惯着他们，现在这个老妖婆居然要赶你出门。乔乔，你不真的要离开吧？你舍不得跟伯思涵离婚也就算了，但是这最起码咱不能被婆婆给欺负吧？我和伯思涵好像离婚了。你不会再跟我开玩笑吧？这伯思涵不是你的命吗？你不会是为了让我宽心诓我的吧？走吧。走吧我和伯思涵已经离婚了，他既然喜欢他的白月光，那我成全他。那真是太好了，你们两个可终于离婚了。我们家巧巧就值得最好的。你说那个老妖婆要是知道你的真实身份，会不会肠子都悔青了？哎呀，他们一家子势利眼，以为你一穷二白，总拿身份说你。那个老妖婆要是知道她自己选的儿媳妇都比不上你的脚趾头，会不会哭着来求你啊？那个画面，我想想就觉得爽。哎呀，你刚刚就应该直接亮身份的。小乔，你今天很满意。喂，渣男，乔乔已经跟你离婚了，你有什么资格质问他？什么东西？这就是你的好闺蜜。郭思涵，我们已经离婚了。我知道你是个乞丐，但你不会对女人动手。你已经很讨人厌了。别再做惹人烦的事情。好啊，那以后我们桥归桥，路归路。渣男，我诅咒你，这辈子都找不到老婆。为什么右眼皮突然跳得这么凶？瞧瞧，你到底嫁了一个什么人呢？我仨也就这点能耐了。好啦，不生气了，我们一会儿去商场买一件新的衣服。刚好我妈要过生日了，你陪我去挑个礼物，好不好？我听着。
，那我要吃龙虾，我要吃螃蟹，我还要吃……哎啊啊、我还没说完呢。你想吃什么都给你买。我说瞧瞧，宝贝呀、啊，咱们这都看了一个多小时了，你还没有看好吗？我都三年没回家了，而且我妈今年过五十大寿，我不得好好挑个礼物啊。啊，原来是这样呀，那就再看看。这是你刚才穿的那条白色裙子，肯定好看，一下就把你的好身材彰显出来了，我好羡慕呀。你呀、啊，减减肥就好了。诗诗，那不是抢了本该是你老公的人吗？他怎么也在这儿？你好，麻烦把这包项链拿出来，我看一下。好的。阮子超，你这个抢了别人老公的小三，怎么还有两个商场？你把嘴巴给我放干净点。我们家巧巧嫁给她老公是名正言顺，反倒是某些人啊，这明知道这个男人有老婆。还想做小三勾引，要不要我们把事情经过都说出来，看看谁是小三？你，阮乔，被赶出来的滋味怎么样？哎，乔乔，这个商场里怎么有狗叫？这商场还能让狗进来？你可真是养了只好狗。你怎么可以动手打人？你要干什么？干什么？你辱骂我姐妹，这一巴掌我不受。我从来不在意别人怎么看我，倒是你，故意挑事。要不要当着这么多人的面还我一次？阮乔，你别嘴硬，思涵早晚会和你离婚的。何姐，你喜欢姐，送给你。你，阮乔。你吃不知道葡萄说葡萄是酸的吧？只可惜，思涵对我温柔体贴，你也只能干看着。小人得志啊！过两天啊，我们家就要和阮氏集团合作了，到时候我们家公司更上一层楼，薄太太也只认准我做她的儿媳。你呀，给我提鞋子，你跟阮氏合作。没错，就是阮氏。可惜呀、啊。你有人家那个姓，没人家那个命，羡慕嫉妒恨吧？这可是你一辈子打的。阮氏什么时候要跟齐氏合作？听说阮氏大小姐快回来了，我们两个人年龄相仿，志趣相投。要是等我们家和阮氏这个合作拿下了，到时候我就更加平步青云了。你拿什么好着？那预祝你合作顺利。我知道你羡慕我，你不用忍着，释放出来吧。毕竟不是谁都可以像我一样有这样的能力的。不过阮乔，我可以给你一个机会，只要你现在跪下来给我磕几个小头，以前的事情我可以既往不咎。哎，这狗叫声没完了是吧？等你把合作真的拿下来之后，再说吧，小心打脸。就这个了，帮我包起来，谢谢。阮乔，搞笑呢吧？你已经被扫地出门了，哪有这么多钱买这个礼物？你买不起还要买？你在这装什么呢？我们又不会马上就走，你这是要丢脸给我们丢全套牌呀、啊？刷吧。你好，这就为你打包。这怎么可能？阮乔。你是不是从国家偷钱了？一个亿的东西，你说买就买。你猜，罗思涵要是知道了，就会扒了你的皮。无知的人类最可怕。你自己没有那个高度，别动不动就质疑别人。OK。有时间多想想怎么提升自己，还有自己的公司，不要在这狗叫，丢人心。南桥。你千万别一个人赖在我手里，等我拿下了和阮氏的合作，我让你活不成功。
。女士，您的项链已经打包好了，谢谢。我们走吧。好。阮总，最近阮氏和齐氏有合作呀、啊？并没有。你确定？齐家大小姐的确来公司谈过，有这个意向，但我当时有回绝，她一直死缠烂打让我考虑，后来我有些烦了，就敷衍了一句。以后她要是打电话，别拒绝，你帮我做件事儿，晚点告诉你。好。怎么回事？真有合作？啊？不过是她死缠烂打而已。我现在非常期待，如果他知道他口中所要结交的阮家大小姐是你，会是什么表情？哦，对了，你让魏晴帮你办什么事啊？晚点你就知道了。哎，哼，这个家伙又搞神秘。要不再换个地方？这女人怎么会跟你坐在一起？既然来了，就不用走。怎么了？巧巧，真巧，是不是你知道我发了朋友圈在这吃饭，你也想过来尝一尝味道？你觉得你有什么值得我去看你朋友圈的？还有，我们有微信。阮乔，四海，你别生气，乔乔她一直对我有气。可是，就算这样，乔乔，你也不能和别的男人一起出来吃饭。齐小姐这话说的有意思，你可以和博总吃饭，也可以三番五次的邀请我吃饭，怎么，换到阮小姐身上就不行了，对吗？思涵，不是这样子的，我找魏助理出来只是为了谈业务的。是吗？那为什么约我去酒店，还要去床上？魏助理。你不要在这血口喷人。走吧，不用跟志荣有心的事。站住！道歉。郭思涵，你是没搞清楚自己的身份吗？我凭什么道歉？无论什么身份，你都不该这么无事事。今天你要是不道歉，这事……思涵。没关系的，乔乔只是不开心，我跟你一起出来吃饭而已。以后我不来就是。跟你没关系，这是在山东。郭思涵，你是怎么脸厚到如此地步？这几年你是给我花钱了，还是爱我？我凭什么委曲求全听你的？你算什么东西啊？乔乔，你怎么能这么说？前两天你花了一个亿买项链的钱，不就是思涵的钱吗？你可以不跟我道歉，但是你不能花了思涵的钱不承认啊！郭总，请问，我花您钱了？乔乔，怎么这时候了你还不承认？思涵他不喜欢说谎，你不用这儿，这破鞋你许什么？我就送。乔，这地方太晦气，我们换一下。齐小姐。麻烦您下次不要再有去求了。像您这么随便的女人，我怕你们对。思涵，魏晴肯定是为了维护阮乔，所以故意诬陷我的。魏晴是阮氏集团 CEO 的金牌助理，所以我对不起。俺错了，说错。可这也不代表他不会为了维护朋友而故意撒谎呀。我植物人刚醒一个多月，你是知道的。我不能进行任何剧烈活动，而且我一直洁身自好，这些你都是知道的。外面一直传，我想破坏你们婚姻，想做你的小三儿，可是我从来没有破坏过你们两个人的婚姻，这你是知道的，你怎么能不相信我呢？好了，我相信你，吃饭吧。你就是不相信我。其实是真说了这件事。是啊，他为了这次合作的确是不择手段，言语隐晦，但我聪明，一听就懂。哦，对了，阮总，您上次让我办的事儿也准备的差不多了，您看什么时候开始？那就定在一周之后吧。
小姐，您看今天的合作，我已经试驾这个了，一定是。七幺九，七幺五，将他拖走了。不要，先看情况。哟，怎么，你还真想往里去？你这可是多好的没有身份或没有提前预约的人根本就想去。阮乔，你还是拿这镜子好好照照你自己，配不配吧？这是我要看的。怎么，你一个刚出院的病人，守在这里。你是不是太心急了？他又怎么样？反正思涵心里只有我，我永远都是个嘟瑟。你听不懂人话吗？这里可是我和阮子瑶见面的地方。你这个扫把星，别来给我听了。阮子瑶，那是当然了。我给出的方案都是我自己亲手设计的，无论是针对性、可行性还是创新性，那都是理科生去说。多少人要跟我争着抢着合作？像你这样的文盲，你懂什么？谢谢。白总，这是您要的骑士师设计的方案。他给我的第一份方案，我就已经回绝了，并且说明了原因。结果他一次又一次改动，让我重新看。这份算是最好的，只是这设计实在太难看，而且还是抄袭。骑士师已经散布了谣言，说会在玉婷与您洽谈合作。并且您已经应下了邀约，您看需要帮您？不用，我倒要看看。怎么说是怎么回你笑什么？笑你可爱啊！你。不过说起来，你和阮总倒是同性，可惜同性不同命。你连给阮总提鞋你都不愿意。阮乔。我要是你呀、啊，我就找个地洞自己钻进去了，而不是在这里自取其辱。请问您就是齐小姐吗？听说您今天又在这里和杨总签订合作，对吗？能不能透露一下合作内容吗？请问阮小姐什么时候到？你大家不要着急，我已经和魏晴助理说好了，她马上就来。请问齐小姐和阮总是怎么谈线下合作的呢？怎么说呢？应该属于一种机缘巧合吧。我和阮总年纪相仿，比较合拍，再加上我的设计他很喜欢，所以呢，特意定在今天。你看，魏助理，阮小姐没和您一起来吗？你来这里做什么？今天不是咱们说好签约的日子吗？齐小姐是不是误会什么？我什么时候说过要跟您合作？阮乔，一定是你，对不对？你仗着和魏晴关系好，所以从中阻挠我们的合作，你让我在全场昧脸是不是？请问这位女士，您是否有没有其他的任务？他们这是合作？我来给大家澄清一下吧，这位小姐才是我们阮氏集团的贵客。至于刚刚这位发了疯的女人，我从来都没有说过要跟她合作。我想她今天到这儿来，也不过是为了制造噱头。魏助理，咱们明明说好了，齐师和阮师是要合作的，你消息都放出去了，你现在让我怎么下场？齐师师，你是睡觉还没睡醒，跟阮师合作，靠你抄袭被媒体拍的小品，你怎么会知道我的设计图？一定是你偷了我的设计图，对不对？你以为我的品味跟你一样低级？你这个人就跟你的设计图一样，让我觉得……滚！回去想想自己的能力再说。以后啊，不要再搞抄袭，小心你们家的名声被你给败坏。齐小姐，突然出现这种情况，您心里是怎么想的
，你心肠受挫，接下来是打算销声匿迹，还要打算反击呢？走，走，走，走，走。做的不错，这是我应该做的。距离和顾氏集团负责人见面还有半小时，咱们提前安排的时间也算彻底躲开，这样顾总也不会不明。就是不知道齐诗诗知道这件事情会是什么样的表情。不急，这个事情他迟早知道。这么大的绿茶，你得好好照顾。是，顾总能够亲自来谈合作，荣幸之极。阮大小姐消失三年，重现商业圈，我自然是要亲自过来。我这次的来意已经很清楚了，不知道顾总对我们之前谈的合作分成有什么想法？相对于比例分成，我更好奇的是，阮小姐消失这三年，在做什么？在我的印象里，顾总不是一个喜欢询问别人隐私的人吧？别人的事情啊，我的确不感兴趣。但阮小姐不同，为什么？顾氏和博士向来都是商业劲敌。阮小姐消失三年，或许是做了什么轰动的事情吧。如果和阮氏集团合作，我自然要小心一点。顾总做事果然小心谨慎，看来。你已经知道我过去三年的去向。我和博思涵已经离婚了，这一点您大可放心。而且我们阮氏是独立的。有阮总这句话，我就放心了。合作愉快。合作愉快。阮总，顾延深深藏不露。大家都说他是只老狐狸，这次的合作他会不会？不会，这次的合作对他来说也是一条大鱼，不会有你担心的事情发生。走吧。嗯嗯嗯、怎么了？是博三老奶奶吧？在伯家，只有奶奶对我好，把我当亲孙女儿。其他人处处针对我，瞧不上我，只有奶奶维护。那您？喂，奶奶。乔乔，你这会儿在忙什么呢？我在外面工作呢。你有什么事情吗？哎，你们年轻人啊，就喜欢忙。乔乔，你都多长时间没有来看奶奶了？我不管，今天晚上你要来陪我老婆子一起吃饭呢。奶奶年纪大了，你不会是嫌弃我不想理我吧？没有，奶奶，你想多了，真的没有。那今天晚上你来不来呀、啊？你看你，你是不是嫌弃我了？不是，我真的在外面工作。好好好，我今天晚上回来。这还差不多，那我就让厨子做你最爱吃的菜。好，谢谢奶奶。任总，您真的要去吗？奶奶对我有恩，不得不去。你是在担心顾延深那边？其实今天顾总就是在质疑你。如今这个节骨眼上，你又要跑去国家老宅，我怕这单生意……没事，我会处理好的。一定是我们家巧巧来了，快去开门！一到这个时候呀、啊，您是最兴奋的。那是，我的宝贝孙媳妇来了，我能不开心吗？一下我都开心。哎呦，奶奶，孙媳妇，你来了，快快快，坐到这儿，叫奶奶好好看看你。想你了，怎么办？我该不该现在就跟奶奶说已经离婚的事情？孙媳妇儿，你怎么一进来就走神呀、啊嗯？发生什么事儿了
，快给奶奶说，奶奶替你做主。是不是那个臭小子欺负你了？没有。那你这是怎么了？这终究是包不住火的，我该怎么跟奶奶说呢？妈呀，这个时候你可能还没吃饭吧？我吃吃软条。你怎么会在这儿？我让他来的。你有什么预感？妈，这个女人她就不会做四海的妻子。这给你弄什么娘的？你就给我多说一遍，你就给我滚出去！妈，你怎么能赶我走呢？我明确的告诉你，乔乔是我认定的孙媳妇儿，没有我的允许。谁要是针对他，谁就给我滚出去！妈，你不要再执迷不悟了。思涵他是我的儿子，父母之命，媒妁之言。你之前你也没有见过我的同意，你就把这个狐狸精给娶进门了，这也就算了。现在，我绝对不允许这样的人再祸害我儿子。伯母，您消消气，千万别跟这样不值得的人生气。哼！你既然说父母之命，媒妁之言，那我让我儿子。甩了你，你还行不行？妈，这么多年我一直很孝顺你，为国家的付出，我没有功劳，我也有苦劳。你竟然为了这个贱人，让你儿子甩掉我，你心有够狠吗？乔乔，奶奶和伯母感情一直很好，现在因为你闹成这个样子，你还在那儿坐得住吗？你还不消失吗？其实是，你给我想清楚了。就是因为你，你天天想着做小三，你还有脸说别人？你还有脸说别人？奶奶，滚！你们两个都给我滚出去！张连静，你以后再把这个不要脸的小三领回来，你也给我滚出国家！诗诗，我们走。奶奶，没事儿，其实。你不用这么维护我的，我的好孙媳妇儿，我不维护你，谁维护你啊？其实呀，你那婆婆就是猪油蒙了心了，以后她会知道你的好处的，别给她一般计较啊。<笑>没关系，奶奶。况且我现在和博思涵都已经……你看他怎么了？是不是他欺负你了？没有，奶奶，没有。没事儿，你喝点茶。哎呀，怎么了，奶奶？哦，呃，没事没事，刚才不小心把茶水给洒了。小乔，是不是你把奶奶气成这样的？是，都怪我。这事儿怎么能怪你呢？你不要什么事儿都往你身上揽。这事儿不怪乔乔，要怪就怪你那个好母亲。带着别人来气我，我跟你说，你以后不要对乔乔有偏见，任何一个人都比不上乔乔对你的上心。你以后要把这个好孙媳妇给我弄丢了，你就别叫我奶奶。乔乔在你面前就装绿茶。哎呀，后花园的花开了，乔乔一直都喜欢，你去带乔乔转转。揍他们像个木头似的，快去！奶奶，快去呀、啊！知道了。你好好走路，你凭什么呀？你看什么呀？你以为你是小说霸总啊？你今天回来看奶奶，让奶奶逼我回来，甚至还给我们两个创造无数的机会。你是觉得这样我就会爱上你？罗思涵，我以前爱你，所以接受你的自以为是。你以为你现在什么东西啊？值得我费心安排这一切？我现在只想跟你离婚，我再也不想见到你。你还笑？我跟你讲啊，离婚的事情，奶奶迟早要知道，但我不希望是现在。等我们领了离婚证以后再告诉她，要不然她一定会阻碍我们离婚。你是不是觉得你这么说我就会信你？大乔，你这个人处心积虑、阴狠毒辣，时时都被你给推下楼去。你是。你
不是啊，我告诉过你，不要再去了，没事。我已经瞎了眼睛，快说。现在我只想一个，天天贴文，非得看你的心情啊。我图什么呀？图钱吗？有钱吗？是啊，结婚三年，从头到尾都在骗我，真实身份根本就不肯告诉我。没什么好说的。你放开我！吃完饭再走。你现在耍脾气，谁给你买单的？感情，耐心是有限的。哎，啊哈，啊，你现在这么没素质啊？你有素质，你去找你的师师妹妹，我给你们这对狗男女腾一个。哎，你怎么回事？小小的，还在画牢吗？都走了。坐下，跟我说清楚，怎么他走了？小小咋的？就除了你那个好孙媳妇，还能有谁？要不是您一直给他撑腰，哪来这么大胆？哼，乔乔是一个非常温和的女孩子。脾气极好，他能那样对你，你肯定做了什么对不起他的事儿。奶奶，到底是我是您亲孙子，还是他是您亲孙女啊？要不是乔乔好，我不会费尽心力的跟你争取。去，赶紧把他哄回来，要不然你就滚。我们已经离离婚的事情，奶奶迟早要知道，但我不希望是现在。等我们领了离婚证以后再告诉他，要不然他一定会阻碍我。你说什么？没什么。你刚才说的那半句话什么意思？你们怎么了？说我，我们我们离开，我会想办法哄他的。老夫人，办好了。咱们吃饭吧。吃吃吃，把乔乔不给我哄回来，我就别吃饭。不听老人言，吃亏在眼前。你如果再这样继续下去，你迟早会后悔的。嗯那您吃饭，我去哄他还不行吗？哎，老夫人，儿孙自有儿孙福嘛。哎，我何尝不知道这是下下策？我真的不忍心这么好的孙媳妇儿被这个偷崽子给气走。我很清楚，他根本不会哄乔乔回来。这真是造孽呀！想必消失三年的阮大小姐突然回归，大家都知道吧？她回来做的第一件事就是和顾氏集团 CEO 签下今天合作，很有可能阮氏和顾氏将成为最大的联盟。那么，在这种情况下，不知道博氏集团将作何反应？嗯就是上次那家火锅店，很好，很好。今天多谢顾总的款待，合作也聊得差不多了，那于是我们合作愉快。走吧，我送你回去。客气了，顾总，我还有事儿，助理在等我。我操你有病吧！那瞧我几个鬼，我还没死，你一次又一次的和顾源生说话，你是要告诉全世界的人我被绿了吗？我们已经离婚了，你也可以告诉全世界啊。你之前没有和齐师师妹聊几句，你为了他不惜水，分张没有你这样。郭三，你像我爱你，我可以出去，但是我告诉你，你现在别再痴心妄想，你别脑子里自己的事，你没有任何资格命令我做任何事情。再有下次。我放你！我来的路上，我妈已经知道了，一会儿我就跟她解释。给我走！王思凯，放开他！王思凯，你以前不知道珍惜他，来，离他远点儿。你博士，你别想跑，大不了两败俱伤。这乔做了什么事儿，您都不知道？您就要这样护着他吗？<笑>我以前最后悔，就是没有彻底拦住他，嫁给你。我告诉你啊，只当他是瞎了眼，爱上你这样的
，吃着碗里，看着锅里的死渣男。以后啊，你们俩桥归桥，路归路，给我离他远一点。爸，那不是阮氏集团董事长吗？阮桥怎么挽着他手臂呀、啊？阮董事长老公。齐小姐，这些照片，照片你到时候拷贝一份给我，我要发给张阿姨看看。咱们没有必要跟张阿姨说。走。妈，你看看，你还有什么话要说？你吵吵闹闹，你算什么人呢？你看看你像什么样子？都什么时候了，你还说我？这就是你认可的孙媳妇。他不守妇道，竟然还勾搭人家有妇之夫，让我儿子成了全世界的笑柄。你给我闭嘴！曹操根本就不是那种人，这中间肯定有什么误会。你没事赶紧走，别在这挨我的眼睛。这照片都摆到这儿了，我都派人查过了，根本不是 P 的。今天我非得叫他扫地出门。你敢？奶奶怎么回事？医生说老夫人是急火攻心引起的昏迷，过段时间就可以醒了。但是，医生嘱咐，老人家年龄大了，以后不能再生气。妈，你跟奶奶说什么呀？那你到底是谁的儿子？还不是因为阮桥出轨，这件事情不能就这么算了，赶紧跟阮桥离婚。王爷，奶奶怎么样了？老夫人调理休息一下就可以出院了。你现在立刻马上滚出去！老夫人一直都看重，对你比对他的亲孙子还要好。可你呢，跟我儿子还没离婚呢，就做出这样的龌龊的事情，妈还有你，你还想气死老夫人？到底是谁气的？奶奶从来对我都是深信不疑，就算她看到那些，也不会相信是你做错了什么。倒是，奶奶晕倒之前你做了什么？你，段桥，事情都是因你而起，奶奶昏迷都是拜你所赐。你没有愧疚之心，还在这怪罪长辈。我猜，你但凡有点脑子，都不会这样跟我说话。你你你什么意思？老夫人手动了。奶奶，奶奶，乔乔，你来了。奶奶，你身体舒服一点吗？是，快去叫医生。是。人没事，你别担心。妈，哎，叫他们出去，这里留乔乔一个人陪我就行了。你是不是想气死我呀？我死了你才高兴？妈，我不是那个意思。把你妈带出去，我不想气。以后没事别来烦我。奶奶。怎么样了？已经恢复正常，来，谢谢医生。嗯，对不起啊，是我没有空照片。好孩子，这事情怎么能怪你？这照片一定是别人合成的手机，跟你没有任何的关系，一定是有人嫉妒。你是郭太太
，或者说是博士集团的对手，为了拦博士集团下手，才故意捏造的谣言。好孩子，你不要想的太多。现在是网络时代，大家都喜欢凭空捏造。奶奶不是因为你才来的医院，你不要太自责啊！奶奶，照片是真的。那，奶奶，事情不是网上说的那样，他其实是我爸爸。对不起啊，我一直隐瞒身份没告诉你，但我发誓，我绝对没有做过任何对不起波斯安的事情。奶奶知道，你不说，一定是有男人之因的。奶奶相信你。嗯、这么晚了，什么事儿？网上的你都看到了吧？那个不是在我家吗？是谁呀、啊？但保老夫人去到住院了，你知道吗？真的假的？那个老不死的，看出他的真面目了。我这边打探到的好像是博太太去了老宅，两个人大吵一架，然后保老夫人就住院了。行，要是能把那个老不死的气死正好。这件事情做的不错，我会给你加钱的。谢谢老板。软桥呀软桥，这地址真是好。这份礼物你喜不喜欢？岂有此理！我出轨我女儿啊！现在这人为了一个热点啊，一个个脑子都不要。哎，小妖气。妈，咱们犯不上因为这样的事儿生气。既然他们喜欢这样，那咱们就往哪去？到时候看谁答。你想怎么做？这过两天，不是要去度假村吗？今天那里可是真热闹啊！<笑>是呀、啊，这里举办的都是隆重推出的活动，肯定办得好。而且，今天来的都是权贵。嗯？他怎么在这？伯母，你说今天这个场合来的都是权贵，他来这干什么？他跟我儿子还没离婚呢。现在就出来勾三搭四，是呀，他根本就不配您这么多年的照顾。倒要看看他在这么多人面前用什么办法解释清楚。阮强，你怎么还有脸来这里？你还没跟我儿子离婚呢，媒体就爆出你和阮氏集团的阮总拉拉扯扯，牵涉不清。阮强，你破坏自己的家庭还不够，还要破坏别人的家庭吗？你说我破坏别人吗？对、嗯、我和博思涵走到这一步，你做了什么？自己心不清。你胡说八道什么？我胡说八道什么？你是不知道，你看中的这个儿媳做了什么事情？陈总，那合同的事儿，依我看这合作，我还得再考虑一下呀。你情我愿的事儿，你也不愿意吗？<笑>那就看齐小姐的表现了。是是，我怎么敢？老母，不是，这些都是假的。阮强
我不够适合伯母走得近了一点，帮陈哥说了几句话，你怎么能这么污蔑我呢？我污蔑你，你不知道我有老公吗？你不知道他是有妇之夫吗？你伯母，你知道的，阮乔他一直在排挤我，我是，我怎么可能做出这样的事情来？更何况我的心里面就是闭嘴。子涵哥，视频里面的东西都是假的，都是阮乔他在污蔑我。够了，阮乔，你这次做的太过分了。阮乔，我知道你可能因为我拆穿你做小三的事情而讨厌我，但是你也不能拿着合成的视频来污蔑我呀。我，小三，你有脸说得出来啊？好好的一场宴会，突然。出现了这样的事情，主办方不该出来解释一下吗？张夫人，抱歉，我们只能控制场上的秩序。至于顾客手机收到的信息，不是我们所能控制的，您体谅一下。难道你就能容忍这扰乱宴会气氛的祸害？还不赶紧把他都赶出去！是是是，我们马上办。伯夫人，请吧。谁敢对我女儿动手？不，这不可能。如果她真的是阮家千金的话，为什么要隐瞒身份？当年的婆家可没现在这么辉煌，是害怕给婆思涵带来压力而已。可是我家都是一群狗眼看人低的家伙，以为我女儿没有什么身份背景，竟然苛责惩罚。今天倒是要看看谁敢对我的女儿动手。那、啊、我知道你一直不喜欢我，不过你放心，我和博思涵已经去民政局登记了，等冷静期一过，我们就离婚。那你为什么不说你是阮氏的千金呢？妈，现在知道后悔了？这也不能怪我们呀，这一开始他就……别说了。那在此，我要宣布一件事情：以后哪家公司和齐家合作，就是和我们阮家过不去。我们阮氏终身不死亲。但在哪家公司生活断了，导致亏损，欢迎来我们阮家家。齐小姐，我送你这份礼物。你喜欢吗？爸，您找我有事？都是你干的好事！现在和秦氏合作的企业全部中途停止，股东们纷纷变卖了股份。出来的公司就是因为你，马上就要破产了。我也没想到她是阮山城的女儿呀，而且您也支持我做伯太太的。去去去，马上找到阮大小姐，向她道歉，说明公司还有的救。哎呀，人贩子马上就追来了，你快走。你你在这等着，我去叫人。你干嘛啦？小何，小何，是你叫的小何？你叫什么名字？阿姨，我叫纸叔叔。我思涵，我后悔救你。奶奶，你怎么过来了？来来来，是有什么事吗？来，你坐。哎，你看看这个。是从哪儿来的
这个是别人发给我的。你看了以后，看你还认为其实是是不是好人？真正救你的人，根本就不是齐诗诗，是乔乔。你被人贩子拐走了以后，乔乔拖着你走了几公里的路啊！当初，就算齐诗诗不路过，你也会被人救出来的。可是齐诗诗冒领功劳十几年。将这件事闭口不提。我让你看，是让你明白，你辜负了真正的救命恩人。是真的，不是真的啊！你去一查就会明白的。去，给我查件事。蓝总，其实是来公司了，说要见，要不要赶走啊？不用，他既然请了来，你就让他待着，我出去等等。蓝桥，你站住！季小姐，你有什么事儿？都怪你，我们齐家已经破产了，你还不满意吗？你们齐家破产跟我有什么关系？要不是你贪得无厌，齐家能是现在这个下场？你，我还有十亿的项目要谈，没工夫跟你胡扯。保安，送客。喂，帮我办件事，事成之后我给你十万块钱。齐诗诗，你拿得出十万吗？别以为哥儿几个不知道啊！就在刚才，齐家已经宣布破产了。咱们。还能谈谈吗？不能，博思涵，我们都要离婚了，你能不能不要在我面前晃悠？之前的事情我都已经调查清楚了，是我错了，我以后会尽量补偿你。补偿？补偿？你拿什么补偿？拿你之前对我的伤害，拿你对我的不信任，还是拿你外面的好感值？博思涵。你要真的想补偿我，就赶紧同意离婚，以后我们各不相欠。这就是你现在的想法。没错，我就是要和你形同陌路。妈妈赶桥，你没想到吧？你也有今天。其实，你这是犯法。犯法？犯法也是你逼的。如果不是你的话，我们家会破产吗？你还害得我少的征信食不果腹，这一切都是因为你，季小姐。这个女人是，杀了她的话太便宜她了。是啊，这个小妞长得还不错，要不然先让兄弟爽爽再说。
，没事吧？拉乌，就是三十米五了，我气下火上，只是给你一个警告。医生，他怎么样了？这位先生伤势过重，那把刀刚好刺穿了他的肝脏，我们已经尽力了。至于病人能不能醒过来，就看他的造化其实是的审判结果下来了，他涉嫌绑架，还故意害人，把你害成这个样子，被判终身监禁，可能这辈子都出不了监狱。奶奶给我打听过的消息，我跟他说，你要去国外谈合作，可能还需要一段时间才能回来。医生说，你身体恢复的差不多了。只是不愿意醒过来，所以让我多陪你说说话。我也不是要跟你说什么，但是已经三个月过去了。我不知道你为什么不愿意面对现实，还沉浸在梦中。我三。你可以醒过来了。医生。你出现，银河轻轨满天，星星点点连成浪漫幻觉，深深浅浅隔绝你我之间的音乐。